ప్రభుత్వాన్ని ఆరాధించుకున్నా ఆయన చేసిన ఉపకారాలని ఆయన చేసిన మేలులను ఒకసారి మనం గుర్తు గుర్తు చేసుకుందాం ఎంతో భయంకరమైన రోజుల్లో మనం జీవిస్తున్నాం ఎంతో కష్టకాలంలో మనం సాగుతున్నాం బట్ అయినప్పటికీ ఆయన యొక్క కృప మనల్ని కాచి కాపాడుతుంది అందుకు వందనాలు చెల్లించుకుందాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ ఏ నోరు కూడా సైలెంట్ గా ఉండకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఆయనకు మహిమ చెల్లించుకుందాం ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని ఈనాడు చిన్న నుండి పెద్ద వరకు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన సంఘంలో ఈనాడు నిలబెట్టి ఘనంగా ఆయన స్థుతించుకునేటి బాధ్యతని మనకి ధన్యతని దయచేసినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుందాం మనకంటే శ్రేష్ఠులు ఎంతో మంది బయట ఉన్నప్పటికీ బట్ స్టిల్ ఆయన యొక్క కృప మనపై చూపించి మనల్ని వాడుకుంటున్నందుకు వందనాలు చెల్లించుకుందాం ఈ యొక్క పాట పాడుతూ దేవుణ్ణి ఆరాధించుకుందాం
దేవుడు మనందరికీ ఉదయకాల సమయంలో అనుగ్రహించిన దొరికే దేవునికి ఉన్నాను తెలియజేస్తున్నాను ఈ సమయంలో ప్రత్యేకంగా చదవబడినటువంటి వాక్య భాగం దినోత్తాంతం గ్రంథం రెండవ దినోత్తాంతం గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము మొదటి ఏడు వచనాలు మనం చూస్తాం ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆ కాలమున దేవుని ఆత్మ ఓదేదు కుమారుడైన అజర్యా మీదికి రాగా అతడు ఆసాను ఎదుర్కొనబోయి ఇలాగ ప్రకటించను ఆసా యూదవాలారా బెన్యామీనులారా మీరందరూ నా మాట వినుడి మీరు యహోవ పక్షపు వారైన ఎడలా ఆయన మీ పక్షంగా ఉండును మీరు ఆయన యొక్క విచారణ చేసిన ఎడలా ఆయన మీకు ప్రత్యక్ష మునును మీరు ఆయన విసర్జించిన ఎడలా ఆయన మిమ్మల్ని విసర్జించును చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా దేవుడు మాట్లాడతాడు మనుషులు కొన్నిసార్లు లోపల ఒకటి ఉంచుకొని బయటి ఒకటి మాట్లాడతారు కానీ దేవుని వాక్యం మనం చదివినట్లయితే దేవుడు చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడతాడు చాలా ముఖాముఖిగా దేవుడు మాట్లాడేటటువంటి దేవుడు అయినాడు ఆయన ఏమంటాడంటే మీరు నా పక్షంగా ఉంటే నేను మీ పక్షంగా ఉంటాను అంటాడు మీరు నాతో ఉంటే నేను మీతో ఉంటానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఇక్కడ మనం గమనిస్తాం మూడు విషయాలు ఈ చిన్న వాటలో వర్తమానంలో ఒక ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు నా పక్షంగా ఉంటే నేను మీ పక్షంగా ఉంటాను అంటున్నాడు మీరు నా యొక్క విచారణ చేసిన ఇళ్ళ మీకు ప్రత్యక్షమైతాను అంటాడు ఐ విల్ అప్యూర్ టు యూ మన దేవునిలో ఉన్నటువంటి గొప్ప అర్థనం ఏంటంటే ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చేటటువంటి దేవుడు అని చాలాసార్లు వింటాం గాడ్ విల్ ఆన్సర్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ మన సమస్యలకు దేవుడు సమాధానం అనుగ్రహిస్తాడు మన పరిస్థితులకు దేవుడు సమాధానం అనుగ్రహిస్తాడని కానీ ఇక్కడ వాక్య భాగంలో దేవుడు చెప్పేటటువంటి ప్రాముఖ్యమైన విషయం కనబడితే నేను మీకు కనపడతాను అంటాడు ఐ విల్ అప్పియర్ నేను మీకు ప్రత్యక్షమగుతాను అంటున్నాడు మీరు విసర్జిస్తే ఆయనను విడిచిపెడితే మీరే విడిచిపెట్టబడతారు అని ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ప్రాముఖ్యంగా దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చినప్పుడు గాడ్ విల్ స్పీక్ టు ఎవ్రీబడి ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడు మాట్లాడేటటువంటి దేవుడు అయినాడు ఒక చిన్న అనుభవం విజయనగరంలో ఒక సంఘంలో వాక్య పరిచయ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాక్య పరిచయ అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతామంటే పాస్టర్ గారు ఆయన నన్ను కొంచెం ఆగండి అని అన్నారు బ్రదర్ సారీ మీతో ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోయినాను కొంచెం ఆగండి అని చెప్పి నాకు ఒక కవర్ ఇచ్చినారు ఆ కవర్ ఇచ్చి ఇది మీకండి అని అన్నారు నాకు టైం లేదు ఎందుకంటే నేను ఇంకొక సంఘంలో వాక్య పరిచయ చేయాలి కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతా ఉన్నాను వెళ్ళిపోతా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆయన ఇచ్చిన కవర్ తీసుకుని నా బ్యాగ్ వేసేసుకుని బయట ఒక బ్రదర్ నా కొరకు వెయిట్ చేస్తా ఉన్నారు ఆయనతో పాటు స్కూటర్లో ఇంకొక చర్చికి వెళ్ళిపోయి ఆ చర్చిలో బ్యాక్లో కూర్చున్నాను ఇంకా ఆ పాస్ట్ గారు అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నారు మన సంఘంలో ఒక ఆయన చనిపోయినారు చాలా పేద కుటుంబము భూస్థాపనకు ఎవరు రాలేదు కనీసం జ్ఞాపకార్త కొడుక్కన్నా సంఘం అంతా రండి అని పాస్టర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే ఆ సహోదరిని మీరు నిల లేచి నిలబడండి అమ్మా మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తానన్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నేను అక్కడ బ్యాక్ కూర్చొని నేను ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఒక స్వరం విన్నాను ఏంటంటే తెలుగులో నాకు వినపడింది నీ బ్యాగ్లో ఉన్న కవర్ నీకు కాదు ఆమెకి ఇచ్చేయమంటున్నాడు అంటే నాతో వచ్చిన స్కూటర్లో వచ్చిన బ్రదర్ ఆయన ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాడేమో నేను చూస్తే ఆయన ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు అప్పుడు నేను గ్రహించాను ఏంటంటే ఆ దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు నా బ్యాగ్లో ఒక కవర్ ఉంది అది నాకు కాదు అంటున్నాడు దేవుడు నీకు కాదు ఆమెకి ఇచ్చేయమన్నాడు నేను అన్న సరే ప్రభు అన్నాను అంటే పాస్టర్ గారు పులిపెట్టి పైకి రమ్మన్నారు వాక్య పరిచేది కొరకు వచ్చి కూర్చున్నాను కూర్చున్న వెంటనే రెండవసారి ఇంకొకసారి స్వరం వినపడింది ఏంటంటే వెంటనే ఇచ్చేయమన్నారు దేవుడు చాలా స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడు వెంటనే ఇచ్చేయి ఒకవేళ వాక్యం చెప్పి వెళ్ళిపోతామేమో మర్చిపోతామేమో వెంటనే ఇచ్చేయమన్నప్పుడు అప్పుడు నేను చెప్పినాను ఇక్కడ సంఘంలోకి వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న అనుభవము దేవుడు ఈ విధంగా నాతో మాట్లాడినాడు కాబట్టి ఈ కవర్ ఆమెకి ఇచ్చిన తర్వాత నేను నేను వాక్యం చెప్తాను అన్నాను ఆ కవర్లో ఏముందో నేను చూడలేదు అప్పుడు పాస్టర్ గారితో అన్నాను ఈ కవర్ పాస్టర్ గారు ఇస్తారు ఆమెకు ఇచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు అంటే ఆ పాస్టర్ గారు ఏమన్నారు లేదండి బ్రదర్ మీరే మీరే ఇవ్వండి కవర్ అన్నారు సరే ఆమెను రమ్మన్నాను ముందుకు ఆమె యొక్క కవర్ ఇచ్చేసి నన్ను తర్వాత వాక్య పరిచయం చేసి నేను అక్కడి నుండి వచ్చేసిన ఆ దినాల్లో ఆ టైంలో 
నేను నాకు చాలా పెద్ద టూర్ ఉన్నింది చాలా ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అప్పుడు నా దగ్గర ఎక్కువ మనీ లేకుండింది అప్పుడు నేనేమైనానంటే దేవుడు నాతో చెప్పినాడు కాబట్టి నేను ఇచ్చేసేయాలని ఇచ్చేసాను నేను వెళ్ళిన తర్వాత మా అమ్మ దగ్గరికి పోయినాను మా అమ్మ ఇప్పుడు నైంటీ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ తొంభై రెండు సంవత్సరాలు ఆమె దగ్గర పోయినప్పుడు ఏమన్నారంటే అమ్మ నేను చూడాలని వస్తాను అంటే నువ్వు విజయనగరంలో వాక్య పరిచయం చేయాలని విన్నాను ఫస్ట్ పోయి వాక్యం చెప్పి తర్వాత వచ్చి నన్ను చూడమన్నారు సరే అని మా అమ్మ దగ్గరికి పోయిన తర్వాత మా అమ్మ ఏమన్నారంటే నువ్వు కొంచెం వీక్ అయినట్లు కనపడుతున్నావు అని నువ్వు మంచి డైట్ తీసుకొని ఒక సిక్స్ థౌజండ్ ఆరు వేలు ఇచ్చినారు అక్కడ నుంచి నేను మా బంధువులు ఇంటికి వచ్చిన హైదరాబాద్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ ఏమో ఇచ్చినారు ఒక టూ డేస్లో నా దగ్గర లెవెన్ థౌజండ్ ఉంది నాకు అనిపించింది నిజంగా దేవుడు మాట్లాడాలి మన జీవితాలతో దేవుడు మనతో మాట్లాడాలి అదే ఏదో మనీ కొరకు కాదు ఏదో మనకు ఏదో రావాలని కాదు దేవుడు ఎందుకు మాట్లాడతాడు వై గాడ్ విల్ స్పీక్ ఇక్కడ దేవుడి వాక్యంలో మనం గమనించినట్టయితే ఉదయకాల సమయంలో నేను ఒక నోట్స్ రాసుకుంటా ఉన్నాను దేవుడు మనుషులతో మాట్లాడే విధానం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ఇది మనుషులు మనుషులతో మాట్లాడినప్పుడు ఎన్నో విషయాలు మనం వింటా ఉంటాం అయితే దేవుడు మీ జీవితాలతో నా జీవితంతో మాట్లాడితే అది చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది మూడు విషయాలు నేను రాసుకున్నాను నా నోట్స్లో ఎందుకు దేవుడు మాట్లాడతాడు వై గాడ్ విల్ స్పీక్ మనం స్థిరంగా ఉండాలని దేవుడు మాట్లాడతాడు మనం స్థిరంగా ఉండాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు మనం బలంగా ఉండాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు మనం నమ్మకంగా ఉండాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు మనం ఆయన దగ్గరికి రావాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు ఆయన కొరకు జీవించాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడేటటువంటి దేవుడు కాబట్టి క్రిస్తుని పిల్లరా ఈ పునరుత్వ దినం పరిశుద్ధ దినంలో దేవుడి వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరితో గాడ్ వాంట్స్ టు స్పీక్ టు ఎవ్రీబడి నాతో కూడా దేవుడు మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు నేను బలంగా ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు నేను స్థిరంగా ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు నేను నా జీవితంలో దేవుని కొరకు నమ్మకంగా ఉండాలని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన దగ్గరికి ప్రతి విషయంలో ఆయన దగ్గరికి రావాలని దేవుడు మాట్లాడతాడు చాలాసార్లు అవసరం ఉన్నప్పుడే దేవుడు కష్టం వచ్చినప్పుడే దేవుడు మన బంధువులు హాస్పిటల్లో వెంటిలేటర్ పైన ఉన్నప్పుడే రాత్రి పగలు ప్రార్థన ఇంకా అన్ని బాగుంటే అవసరం లేదు దేవుడు దేవుని దగ్గరకు వచ్చే అవసరత లేనటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ప్రతి విషయంలో దేవుని దగ్గరికి రావాల్సిందే మనం చివరిగా మన జీవితంలో దేవుని కొరకు జీవించాలి అంతే ఇన్ని విషయాలు విన్న తర్వాత మన జీవితంలో దేవుని కొరకు జీవించాల్సిన అవసరత ఎంత ఉన్నదండి ఈ వాక్య భాగంలో మనం చదివినటువంటి వాక్య భాగం పదిహేనవ అధ్యాయం చదివినాం వినోత్తాంతం గ్రంథము పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఈ మూడు అధ్యాయంలో ఆశ అనేటువంటి వ్యక్తి గురించి వ్రాయబడింది ఆశ ఈయన జీవితాన్ని మనం చదివినట్లయితే ఈయన జీవితము సంఘానికి సాదృశ్యంగా ఉంటుంది ఈయన జీవితము ఒక క్రైస్తవ విశ్వాసకి జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఉంటుంది ఈయన జీవితము ఒక క్రైస్తవ కుటుంబానికి సాదృశ్యంగా కనపడుతుంది ఈయన దావిద్ వంశంలో నుండి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి దావిద్ తర్వాత సొలమోన్ వచ్చినాడు సొలమోన్ తర్వాత రెహబాన్ వచ్చినాడు అబియా వచ్చినాడు అబియా తర్వాత ఆసా వచ్చినాడు ఈ ఆసా అనేటువంటి ఈ పేరుకు వైద్యుడు అనే అర్థం స్వస్థపరిచేటటువంటి వాడు అని అర్థం దేవునికి ఒక ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు ఒక రాజుగా ఉన్నాడు ఆయన ఒక ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు దేవునికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు ఈయన ఒక రాజుగా ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు పరిపాలించినటువంటి వ్యక్తి దేవుడు ఈయనను ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోనికి తీసుకెళ్ళినటువంటి సందర్భం కాబట్టి క్రీస్తు దిపిలారా మనకు ఇవ్వబడినటువంటి ఈ సమయంలో మనం క్లుప్తంగా ఆసా జీవితం ద్వారా ఐదు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం మనం నేర్చుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను మొట్టమొదటి ఏంటంటే ఆసా జీవితం ఈ మూడు అధ్యాయాలు చదివినప్పుడు ఆశా దేవుని సమీపించినటువంటి వ్యక్తిగా కనపడుతున్నాడు హీ అప్రోచ్ గాడ్ హీ కెన్ క్లోజర్ టు గాడ్ చాలా మంది క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదండి క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఉంటారు 
అయితే ఆశా జీవితంలో జరిగినటువంటి సందర్భం ఏంటంటే దేవునికి సమీపంగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి దేవునికి సమీపంగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి రెండవ దినోత్సవం గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో మనం గమనించినట్టయితే ఆశ్రమ తన దేవుడైన యహోవా దృష్టికి అనుకూలముగాను యథార్థముగా నడిచాను వాట్ క్యారెక్టర్ అండి ఆయన దేవునికి అనుకూలంగా నడిచినాడు యథార్థంగా నడిచినటువంటి వ్యక్తి పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు పరిస్థితులు బాగలేనప్పుడు దేవునితో ఉండడం గొప్ప భాగ్యం చాలాసార్లు ఇంకా కష్టం వచ్చినప్పుడు చాలామంది దేవుని విడిచిపెడుతూ ఉంటారు నష్టాలు వచ్చినప్పుడు దేవుని సన్నిధికి రారు బాధలు కలిగినప్పుడు ప్రార్థన చేయరు వాక్యం చదవరు దేవుని వైపు చూడనటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆశా జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే దేవునికి అనుకూలంగా నడిచినటువంటి వాడు ఒక తీర్మానం మన జీవితంలో మన జీవితంలో చేసుకోవాలి ఏంటంటే దేవ ఏ పరిస్థితి అయినప్పటికీ దేవ నేను నా జీవితంలో నీకు అనుకూలంగా నడుస్తాను దేవ నేను నీకు యథార్థంగా ఉంటాను దేవ అని ప్రార్థన చేయండి ఫైవ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఆశా లైవ్ ఐదు ఐదు స్టేజెస్ ఉన్నాయండి మొట్టమొదటి స్టేజ్ ఏంటంటే ఆయన దేవుని దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి అందుకొరకే మత శివార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ప్రయాసపడి భారం మోసుకొచ్చిన సమస్య చెందారా నా ఇద్దరు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని అనుగ్రహిస్తాను అంటు అదే మత్త శివార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినంలో నా యుద్ధం నేర్చుకున్నది అని ప్రభు తెలియజేస్తాడు తర్వాత యోహాం శివార్త ఆరవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచ్చినంలో నా యుద్ధకు వచ్చి వాడిని నేను ఎంత మాత్రం బయటికి తోసేనండి కాబట్టి మనము దేవుని దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరత ఎంత ఉన్నది దేవుని దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరత ఏం లేదండి నా ఇష్టానుసారంగా నేను జీవిస్తాను అనుకునేటువంటి మనుషులు ఈ లోకంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు అయితే ఈ ఆశా యొక్క జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే దేవుని సమీపించినటువంటి వ్యక్తి దేవుని సమీపించినటువంటి జీవితం ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం పద్నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచనంలో అతని దినంలో దేశం పది సంవత్సరములు నెమ్మదిగా ఉన్నది అంటాడు ఇట్స్ అ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ ఇట్ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ చాలాసార్లు ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు అందరూ చూస్తూ ఉంటారు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ నెమ్మది లేదు చాలామంది జీవితాలు ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నా ఎన్ని కార్లు ఉన్నా ఎన్ని బిల్డింగ్స్ ఉన్నా ఎంత పిల్లలు ఎంత చదివినా ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చినా ఎంత బంగారు ఉన్నా ఎన్ని పొలాలు ఉన్నా ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నా ఎన్ని ఇండ్లు ఉన్నా నెమ్మది లేనటువంటి జీవితాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎందుకు నెమ్మది లేదంటే దేవుడు లేడు దేవుడు లేనటువంటి జీవితానికి నెమ్మది లేదు ఇక్కడ దేవుడు వాక్యంలో మనం గమనిస్తాం పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినంలో ఆ సంవత్సరంలో అతనికి యుద్ధం లేకపోవడం చేత దేశంలో నెమ్మది కలిగి ఉండను యహోవా అతనికి విశ్రాంతి దయచేసి ఉండగా అతను యూరా దేశంలో ప్రాకారం గల పట్టణం కట్టించను పద్నాలుగో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన అతడు యూరా వారికి ఈనాడు ప్రకటన చేసిన మన దేవుడైన యహోవాను మనం ఆశ్రయించినందున ఆయన మన చుట్టూ నెమ్మది కలిగజేస్తున్నాడు ఒక ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక రాజు అయినా ఒక రాజు అయినప్పటికీ దేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఈజ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ గాడ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవునికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగా దేవునికి సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే ఇదిగో ఒక ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాడు రాజు ప్రకటన చేస్తున్నాడు ఏమని ప్రకటన చేస్తున్నాడు అంటే మనము మన దేవుడైన యహోవాను ఆశ్రయించినాము కాబట్టి మన చుట్టూ దేవుడు నెమ్మది కలగజేసినాడు మనలో మాత్రమే కాదు మన కుటుంబంలో మాత్రమే కాదు మన సంఘంలోనే కాదు మన పరిస్థితుల చుట్టూ మన చుట్టూ అరౌండర్స్ చాలాసార్లు మనకు నెమ్మది ఉంటుంది మన చుట్టూ నెమ్మది ఉండదండి కరోనా టైంలో మేము పద్మరావు నగర్లో ఉంటాం అక్కడ సెకండ్లో మా ఇంట్లో మా అపార్ట్మెంట్ అంతా కరోనా వచ్చేసింది ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఉంటాము ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఉన్నటువంటి హౌసెస్ అన్నీ ఒక 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 హౌస్ తర్వాత ఒక హౌస్ అన్ని కరోనా అఫెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరు నాలుగు ఐదు లక్షలు అడ్వాన్స్ కట్టి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినారు అది ఏమో విచిత్రం ఆ కరోనా మా ఇంటి వరకు వచ్చి మా ఇంట్లోకి రాకుండా అక్కడే ఆగిపోయింది అది రాలేదు మా ఇంట్లోకి రాలేదు ఇంకా అందరూ బ్రాహ్మణ్సే అందరూ బ్రాహ్మణ్సే అక్కడ క్రైస్తవులకు ఎట్లా ఇస్తారు ఇల్లు తెలంగాణ స్టేట్ ఆఫీస్ 
మేము మా కుటుంబం మేము అక్కడ ఉంటున్నాం అక్కడ ఉంటున్నప్పుడు అక్కడ క్రైస్తవులకు ఎట్లా ఇస్తారు మీరు అన్నప్పుడు అక్కడ మా హౌస్ ఓనర్స్ కాకినాడలో ఉంటారు కాకినాడలో ఉంటారు ఆ మా హౌస్ ఓనర్ వచ్చి అక్కడ ఉన్నది ఆ ఇంట్లో రెంట్ గీయడానికి అప్పుడు టు డేట్ బోర్డ్ చూసి మాకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఆపోజిట్ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఫోన్ చేసినారు ఆ నంబర్కు మీ ఇల్లు ఖాళీ ఉంది అంట కదండి మీ కా మీ హౌస్ మాకు ఇస్తారా అని అడిగినారు ఒక ఆంటీ ఉన్నారు నన్ను నా వైఫ్ను కొడుకు కోడల మాత్రం చూస్తుంది ఆమె మా కొడుకు కోడలు వస్తారు ఇల్లు ఇస్తారు అంటే ఇస్తామమ్మా అన్నారు మీరెవరు అండి అంటే మేము క్రిస్టియన్స్ మాకు క్రిస్టియన్స్కి ఇస్తారా అని అడిగింది ఎందుకు ఏమో రండి అని అన్నారు ఆ ఆంటీ ఆ ఇంట్లోకి అడుగు పెడితేనే వెనుకనే ఒక ఐదారు మంది ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయినారంట ఎంటర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆమె ఆమె హస్బెండ్కు కాకినాడకు ఫోన్ చేసి ఒక మాట చెప్పింది మన ఇంటికి ఆరు మంది వచ్చినారు దాంట్లో ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ ఉంది అంటే ఆయన అన్నాడు అందరిని వెళ్ళిపోమని చెప్పు ఆ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ మాత్రం ఉండమని అన్నాడు అంట ఆ ఆంటీకి అనేసరికి ఆ హౌస్ ఓనర్ ఏమనింది ఈ వీళ్ళకి ఇచ్చేసినామండి మీరు వెళ్ళిపోండి అందరు అంటే మీకు ఎంత అడ్వాన్స్ కావాలంటే అంత ఇస్తాము మాకు ఇల్లు కావాలంటే మీరు వెళ్ళిపోండి వీళ్ళకి ఇచ్చేసినామని సీరియస్గా చెప్పేసరికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు అప్పుడు ఆమె హస్బెండ్ కాకినాడ నుంచి మళ్ళీ ఫోన్ చేసినాడు ఫోన్ చేసి ఒక మాట చెప్పినాడంట ఆమెతో ఈ దేవునిలో పీస్ ఉంటుంది ఈ దేవునిలో నెమ్మది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ క్రైస్తవ కుటుంబానికే ఈ ఇల్లు ఇవ్వమన్నది మేము ప్రభు నమ్ముకున్నటువంటి వారికి ఆ అపార్ట్మెంట్లో ఉండడానికి లేదు నో ఛాన్స్ చాలా రిలీజియన్స్గా మతపరంగా అక్కడ చాలా వ్యతిరేకత ఉన్నది అందరూ ప్రభు నమ్మనటువంటి వారు ఉన్నారు కానీ ప్రభు నమ్మనటువంటి వారి మధ్య దేవుడు మమ్మల్ని అక్కడ ఉంచినప్పుడు వారి నోటి ద్వారానే ఏమని మాట వినపడిందంటే ఈ దేవునిలో నెమ్మది ఉంది కాబట్టి వీరికి ఇవ్వమని దేవుని కృప వలన మేము అక్కడ ఉంటా ఉన్నాం దేవుడు కృపనిచ్చినాడు ఆశా జీవితంలో నెమ్మది ఇచ్చినాడు ఆశా జీవితంలో విశ్రాంతిని ఇచ్చినాడు ఆశా జీవితంలో అభివృద్ధిని అనుభవించాడు కాబట్టి మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే ఆశా జీవితంలో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి దేవుని సమీపించినటువంటి వ్యక్తి ఆశ రెండవది ఏంటంటే దేవుని చిత్తంలో చేయడానికి సిద్ధపడినాడు హీ ప్రిపేర్డ్ హిమ్సెల్ టు డూ గాడ్స్ విల్ దేవుని ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన సిద్ధపడినాడు రెండవది ఏమవుతాం గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినంలో మనం గమనించినట్టుదే అన్య దేవతల బలిపీఠంలో పడగొట్టినాడు ఉన్నత స్థలంలో పాడు చేసినాడు ప్రతిమలను పొగలగొట్టినాడు దేవతాశ్రమములను కొట్టు వేసినాడు వారి దేవుడైన యహోవాను ఆశ్రయించుటకు ధర్మశాస్త్రములను బట్టి విధిని బట్టి క్రియలు జరిగించుటకు యూధ వారికి ఆజ్ఞాపిస్తా ఉన్నాడు చూడండి ఈయన రాజు రాజు ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు దేవుని ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు నేను రాజును నేను సింహాసనం పైననే ఉంటాను అని అనుకోలేదు కానీ ధర్మశాస్త్రములు బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఈ యాజకుని మాదిరి ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ధర్మశాస్త్రంను బట్టి విధిని బట్టి క్రియలు జరిగించుటకు యూదా వారికి ఆజ్ఞాపించి ఉన్నత స్థలములను సూర్య దేవతా స్థలములను యూదా వారి పట్టణములు అన్నిటిలో నుండి తీసివేసినాడు వాటి గ్రేట్ థింగ్ అండి ఇంత గొప్ప విషయం ఏంటంటే దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి వాటన్నిటిని అన్ని ప్లేసెస్లో నుంచి ఈ రిమూవ్ క్రీస్తున దుపిల్లారా ఈ సమయంలో ఈ వాక్యం భాగం ద్వారా దేవుడు మనతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఏదో ఒక విషయంలో దేవునితో సరిగా ఉంటాను మిగతా విషయంలో నీకు నా ఇష్టం నా ఇష్టానుసారంగా నేను జీవిస్తాను అది కాదు ఆశా చేసింది ఏంటంటే అన్ని పట్టణంలో అన్నింట్లో ఉన్నటువంటి దేవునికి వ్యతిరేకమైన విషయాలని తీసివేసినాడు ఇది సెకండ్ స్టేజ్ రెండవ విషయం దేవుని చిత్తాన్ని చేయటకు సిద్ధపడినాడు మూడవ విషయం ఏంటంటే ఆయన దేవుని అధికారం క్రిందికి వచ్చినాడు హీ కమ్ అండర్ ద అథారిటీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని అధికారం క్రిందికి వచ్చినాడు చాలాసార్లు మన అధికారం మన ఇష్టం చొప్పున మనం జీవిస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఏంటంటే ఆయన ఏ విధంగా దేవుని అధికారం క్రిందికి వచ్చినాడు అంటే మొట్టమొదటిగా ఆయన అక్కడ రాజుగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలందరూ దేవుని ఆశ్రయించేటట్లు చేసినాడు అండి ఒక గొప్ప సేవకుడుగా పనిచేయడం బట్టి మొదలుపెట్టి ఒక గొప్ప మిషనరీగా ఒక గొప్ప పాస్టర్గా ఒక గొప్ప యాజకుడుగా ఆయన రాజు అయినప్పటికీ దావీదు వంశంలో ఒక రాజుగా వస్తున్నప్పటికీ ఆయన ఏం ప్రేరేపించినాడంటే 
తన ప్రజలందరూ కూడా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించేటట్టు చేశాడు కాబట్టి క్రీస్తుంది పిల్లరా మీ పిల్లలు మీ కుటుంబము మీ బంధువులు వారందరూ కూడా దేవుని ఆశ్రయించేటట్టు మనం ప్రయత్నం చేయాలి మన జీవితంలో దేవుని ఆశ్రయించినట్లు ఆయన చేసినాడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దేవుని నమ్ముకునేటట్లు చేసినాడు ఈయన జీవితాన్ని చూసినప్పుడు బా ఇంత గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప రాజు దేవుని ఆశ్రయిస్తున్నాడు దేవుని నమ్ముకుంటున్నాడు మనం కూడా దేవుని నమ్ముకోవాలి అనేటువంటి దృక్పథం అక్కడ అందరికి వచ్చింది అంత మాత్రం కాకుండా ఆయన జీవితంలో దేవుని వైపు తిరిగినాడు అండి దేవుని వైపు తిరిగినప్పుడు ప్రజలందరూ దేవుని వైపు తిరిగినారు దేవుని ఆశ్రయించినాడు దేవుని నమ్ముకున్నాడు దేవుని వైపు తిరిగినాడు కాబట్టి ఈ మూడు సందర్భాలు మనం గమనించినట్టయితే ఆశా యొక్క జీవితము దేవుని అధికారం కిందికి వచ్చింది కాబట్టి మన ఇష్టానుసారంగా జీవించడానికి వీలు లేదు మన ఇష్టానుసారంగా మన తలంపుల ప్రకారం మనం జీవించడానికి వీలు లేదు కాబట్టి ఆశా జీవితంలో ఆయన దేవుని అధికారం క్రిందికి వచ్చినటువంటి వాడు మూడవ విషయం అది నాలుగో విషయం మనం గమనించినట్టయితే ఆయన దేవునితో సాన్నిధ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా కనపడుతున్నాడు ఇస్ ఇంటిమసీ విత్ గాడ్ దేవునిపైన ఆధారపడినటువంటి వ్యక్తి దేవునిపైన ఆధారపడినటువంటి వ్యక్తి రెండవ దినోత్సవ గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయం పదకొండవ చదవండి ఎవరైనా ఆశా మరపెట్టి యహోవా బలం లేని వారికి సహాయం చేయటకు నీకన్నా ఎవరు లేరని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చదవండి అమ్మా మా దేవా యహోవా మాకు సహాయం చేయము నిన్నే నమ్ముకుని ఉన్నాము నీ నామమును బట్టి ఈ సైన్యం ఎదిరించుటకు బయలుదేరి ఉన్నాము యహోవా నీవే మా దేవుడవు నరమాతృలను నీ పైన జయమందనీయకము అని ప్రార్థించగా యహోవా ఆ కూషీలను ఆశా ఎదుటను యూదా వారి ఎదుటను నిలువని యొక్క వారిని మొత్తినందున వారు పారి పెరి దిర్రానవే పరిగెత్తినారంతే శత్రువులు పరిగెత్తినారు ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నారంటే బలం లేని వారం ప్రభువ నీకన్నాగా ఎవరు లేరు అని అంటున్నాడు దేవా సహాయం చేయమంటున్నాడు నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాము అంటున్నాడు నీ నామమును బట్టి ఏ బయలుదేరి ఉన్నాము అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నీవే మా దేవుడు అంటున్నాడు నరమాత్రులు నీ పైన జయమందు నీకు ఇక్కడ ఒక నిమిషం మాగుదామండి నరమాత్రులు నీ పైన జయమందు నీకు అంటే దేవా నీవు మా పక్షాన నీవు పోరాడు దేవా ఒకవేళ మేము ఓడిపోతే నీవు ఓడిపోయినట్లే ఎంతగా ఆధారపడుతున్నా అంటే టోటల్ డిపెండెన్స్ ఆన్ గాడ్ దేవుని పైన పూర్తిగా ఆధారపడుతా ఉన్నాడు దేవా నరమాత్రులు వాళ్ళు వాళ్ళ పైన దేవ జయం ఉంద నీయకము నీ పైన నీ పైన జయం ఉంద నీయకము ఎంత వండర్ఫుల్ ప్రేయర్ కదండి నరమాత్రులు నీ పైన జయం ఉంద నీయకము మేము ఓడిపోతే నీవు ఓడిపోయినట్లే దేవా దేవునికే పరీక్ష పెట్టినాడు అండి అక్కడ ఆస దేవునికే ఒక టెస్ట్ పెట్టేసినాడు అప్పుడు దేవుడు ఏం చేసినాడు వెంటనే దర్ ఇస్ యాక్షన్ వెంటనే మొత్తినాడు దేవుడు అక్కడ శత్రువులను మొత్తితే అందరు పారిపోయినాడు ఒక్కడు లేడు అందరు పారిపోయినారు చివరిగా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఆశా జీవితము చాలా అద్భుతంగా ప్రారంభించబడింది చాలా దేవునిపైన ఆధారపడినటువంటి వ్యక్తి ఎంతగానో సమీపించినటువంటి వ్యక్తి తన ముగింపు వచ్చేసరికి ఇక్కడ గమనిస్తాం దేవుని మహిమ కొరకు సరిగా ముగించాలి మన జీవితంలో ఆశా జీవితాన్ని మనం గమనించినట్టయితే మనం ఎవరైనప్పటికీ మన జీవితం ఎటువంటిది అయినప్పటికీ ముగింపు ఎట్లా ఎట్లా ఉండబోతుంది మన జీవితంలో చూడండి రెండవ దిన వృత్తాంతం గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే ఆశా చేసిన గురించి ఆశా గురించి అక్కడ వ్రాయబడిందండి ఏమని వ్రాయబడిందంటే పదహారవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో ఆశా తన ఏలుబడి ఎందు ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరమున పాదములు జబ్బు పుట్టి బహుగా బాధపడినను దాని విషయంలో అతడు యహోవా యొక్క విచారణ చేయక వైద్యులను పట్టుకోవడం పారాసిటమాల్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడం తప్పులేదండి జండువాం పూసుకోవడం తప్పులేదు 
ఇంకా ఏదైనా బి కాంప్లెక్స్ వేసుకోవడం ఏం తప్పు లేదు క్యాల్షియం వేసుకోవడం ఏం తప్పు లేదు కానీ ఇవి చేయొచ్చు కానీ ఆశా జీవితంలో తనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం తనకు వచ్చిన సమస్య తమకు వచ్చిన బాధ దేవుడిని చెప్పలేదు హీ నెవర్ అప్రోచ్ గాడ్ దేవుణ్ణి సమీపించలేదు దేవుని దగ్గర విచారణ చేయలేదు దేవా నా కాళ్ళల్లో ఇంత బాధ ఉంది దేవా నన్ను స్వస్థపరచు దేవా అని దేవుని దగ్గర విచారణ చేయకుండా వైద్యులను పట్టుకున్నాడు మనుషులను నమ్ముకున్నాడు కానీ ముందు మనం చూసినాం ఆధారపడినటువంటి వ్యక్తి నీవేమా దేవుడు నిన్నే నమ్ముకుని నాను మాకు సహాయం చేయి దేవా అని వెంటనే ఎంత ఆన్సర్ వచ్చిందండి ఆశా జీవితంలో తన ప్రేయర్ లైఫ్లో వెంటనే ఆన్సర్ వచ్చింది అటువంటి వ్యక్తి లాస్ట్ స్టేజెస్ లో మనం గమనించినట్లయితే తాను బహుగా బాధపడి విను ఎంత నొప్పి అయినా కానీ దేవుడు జ్ఞాపకం రాలేదు దేవుడు జ్ఞాపకం రాలేదు అందుకొరకు ఇక్కడ దేవుడి వాక్యంలో ఒక మాట వ్రాయబడిందండి అది చదివితే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను పదహారవ అధ్యాయం రెండవ దిన పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినంలో చదువుతారమ్మా చాలండి ఇక్కడ తన ఎడల యథార్థ హృదయం గల వారిని బలపరచుటకై యహోవా కను దృష్టి లోకమంతట సంచారం చేయించున్నది ఈ విషయం ముందు నువ్వు మతి తప్పి ప్రవర్తించినావు అనే ఒక మాట వస్తా ఉంది సో సెన్స్లెస్ గా ఉన్నావు ఆశా నీ మతి పోయింది నీ ఆలోచన బాగలేదు దేవుని విషయంలో నువ్వు దేవుని దగ్గరికి రావడం లేదు బహు బాధ పడినాడు ఆయన దేవుని దగ్గర విచారణ చేయక వైద్యులను పట్టుకున్నాడని ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం రెండవ దినోత్సవాల మీద మే పదహారవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చంలో ఆశ తన ఏలుబడి ఉంది నలభై ఒకటవ సంవత్సరంలో మృతి పొందినాడు ఆయనకు వచ్చింది ఏంటంటే ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో వచ్చింది ముప్పై తొమ్మిది నలభై నలభై టూ ఇయర్స్ రెండు సంవత్సరాలు బహు బాధపడినాడు కానీ దేవుని దగ్గరికి రాలేదు క్రీస్తాంది పిల్లరా ఫైవ్ స్టేజెస్ ఐదు ఐదు స్టేజెస్ చూసినాం ఒకసారి మా బంధువుల అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది ఫోన్ చేసి గట్టిగా ఏడ్చేసింది అంకుల్ అంటే ఏమ్మ అంటే అమ్మకు ఫైనల్ స్టేజ్ అంట అంకుల్ ఫైనల్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ ఫైనల్ స్టేజ్ అంటే గట్టిగా ఏడుస్తూ ఉంది ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు అంటే రోడ్లో రోడ్లో పోతా ఉంది రోడ్లో ఎవరేమనుకుంటారని ఆమెకి ఏం అనిపించలేదు వాళ్ళ అమ్మకు ఫైనల్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ గట్టిగా ఏడ్చేసింది ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉందంట అంకుల్ అని ఇక్కడ ఫైవ్ స్టేజెస్ ఉన్నాయండి ఈ ఐదు స్టేజెస్లో మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాం ఉదయకాల సమయంలో దేవుని సమీపించినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉన్నామా దేవుని చిత్రాన్ని నెరవేర్చేటటువంటి వారుగా ఉన్నామా దేవుని అధికారం క్రిందికి మన జీవితం వచ్చిందా దేవునిపైన ఆధారపడి మనం జీవిస్తున్నామా మన జీవితంలో ఎక్కడ ఉపయోగపోతుంది హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ అవర్ లైఫ్ మన టీవీ చూస్తా ఉన్నాను సడన్లో స్కూలింగ్లో అక్కడ ఏమైంది బోయింపల్లి ప్రాంతం సికింద్రాబాద్ ఏరియాలో ఒక తల్లి ఇద్దరు కూతుర్లు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గదిలో ఉరేసుకొని చనిపోయినారు అది చూసేసరికి బల దుఃఖం అనిపించింది నాకు అరే ఏమైంది ఎవరు లేరా ఆ ఇంటి చుట్టూ వాళ్ళని దేవుని దగ్గరకు నడిపించేవాడు ఎవరు లేరా మా ఇంట్లో ఒక కార్పెంటర్ పనిచేస్తా ఉంటే అన్నాను ఇట్లా టీవీలో ఇప్పుడే చూస్తున్నాను బోయింపల్లిలో మూడు మూడు రూమ్లలో ముగ్గురు ఉరి వేసుకొని ఒక ఇంట్లోనే తల్లి ఇద్దరు పిల్లలు ముగ్గురు చనిపోయినారు దానికి ఏమి జరిగిందో ఎవరికి తెలియదు క్రిస్టన్ విప్లారా ఈ మధ్యాహ్న కళాశంలో మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాం మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాం మనము దేవుని సమీపించినటువంటి వ్యక్తులంగా ఉన్నామా మన జీవితంలో మన జీవితంలో దేవుని యొక్క అధికారం క్రిందికి వచ్చినామా ఒకవేళ ఇంకా దేవుని అధికారం క్రిందికి రాకుండా మన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తాం అంటే దిస్ ఈస్ ద వెరీ ప్రెషియస్ మూమెంట్స్ ప్రెషియస్ టైం దేవుని దగ్గరికి రావడం దేవా ఇంతకాలం నా జీవితం వేస్ట్ అయిపోయింది దేవా నన్ను క్షమించు దేవా నేను నిన్ను అంగీకరిస్తున్నాను నా జీవితంలో నా తప్పులు ఒప్పుకుంటున్నాను నా బలహీనతలను ఒప్పుకుంటున్నాను నీ అధికారం క్రిందికి నేను వస్తున్నాను దేవా నీ చిత్తం చొప్పున నేను నేను జీవిస్తాను దేవా నా జీవితంలో దేవా నీతో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉంటాను నీవే నా దేవుడు అన్నాడు ఆశ నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాం అంటున్నాడు నీవు తప్ప ఎవరు లేరంటారు క్రీస్తు నిప్పుగారా ఈ స్టేజ్లో ఉన్నారా 
ఒకవేళ ఈ స్టేజ్లో లేకుంటే దేవా ఇంతకాలం నమ్ముకోలేదు దేవా నా ఇష్టానుసారంగా నా ఆలోచనల ప్రకారం నా కుటుంబం నడిచింది నా ఇష్టానుసారంగా నా కుటుంబం నడిచింది చర్చ నుంచి ఇంటికి పోతేనే సినిమా ఉంటుంది చాలా ఇళ్ళల్లో చాలా విచారకరం చాలా విచారకరం ఏంటంటే టీవీ ఎవరు చేసి సండే కూడా సినిమాలు చూసేటటువంటి కుటుంబాలు ఎన్నో ఉన్నాయి చాలా విచారకరం చాలా ఎండ కింద టీవీ వచ్చిందండి వెస్టర్న్ టీవీ అది మా ఇంట్లో తీసుకొచ్చి మేము పెట్టినాం ఆ దినంలో టీవీ లేవు టీవీ పెట్టేసరికి మా ఇంటి పక్కన హిందూస్ ఉన్నారు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంతా వచ్చి కూర్చున్నారు మా ఇంట్లో స్టార్ట్ అయింది కొత్త టీవీ పెట్టేసరికి సినిమా వచ్చింది ఇంకా వాళ్ళని పొమ్మన లేము ఏం చేయను అర్థం కావడం లేదు టీవీలో సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేసరికి కూర్చున్నారు కొంతసేపు మేము చెప్పినాము ఇంకా మేము బోన్ చేయాలని ఆఫ్ చేసాం మా ఇంట్లో ఎప్పుడు సినిమా పెట్టలేదు మా తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు నెవర్ నెవర్ సా సీరియల్స్ నెవర్ సా ఫిలిం సాంగ్స్ సినిమాలు లేవు హెచ్చరిస్తున్నాడు దేవుడు ఉదయకాల సమయంలో ఎవరిని హెచ్చరిస్తున్నాడో ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రిగేషన్లో సండే సండే యూ షుడ్ నాట్ సీ ద మూవీస్ పిల్లలు చెడిపోతూ ఉన్నారు టైం పాస్ టైం పాస్ అయిపోతూ ఉన్నది దేవుని వాక్యం ఉన్నదండి గొప్ప టైం పాస్ గొప్ప టైం పాస్ ఉన్నది దేవునితో సాహిత్యం దేవునితో సంబంధం దేవునితో సహవాసం కాబట్టి ఆశా జీవితంలో దేవుని పైన ఆధారపడిన జీవితం చివరిగా ముగింపు దశలో ముగింపు సరిగా లేదు మన ముగింపు ఎట్లుంటుందో అండి తెలియదు ఒక పాట కూడా ఉంది కదండి తెలుపు మూనాంతము నాకు తెలుపు ఇస్తున్నాడు కానీ నువ్వు మారడం లేదు మారకుంటే అది భయంకరమైన స్థితి అది భయంకరమైన స్థితి ఎక్కడ ఉంటుందో అని అంతం నీకు తెలియదు అందుకొరకే దావిదు మాకు కీర్తనకారుడు తెలుపు నా అంతము నాకు తెలుపు నాయు ఎప్పుడు చచ్చిపోతామో మన జీవితంలో మనం ఎట్లా చచ్చిపోతామో తెలియదు నాకు అది కావాలా ఇది కావాలా ఈ అంతస్తులో ఉండాలా ఆ అంతస్తులో ఉండాలా నెవర్ అండి నెవర్ నెవర్ కాబట్టి మనం దేవుని సమీపిస్తాం క్రిస్తు నంది పిల్లారా మనం అందరం తల్ల ఉంచుదాం కొన్ని క్షణాలు మౌనంగా ఉందాం దేవుడు ఒకవేళ ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మీతో మాట్లాడేటే ఒక తీర్మానం చేసుకోండి ప్రభా చాలా కాలం దూరంగా ఉన్నాను దేవా నిన్ను అంగీకరించలేదు దేవా నేను మీకు వినోదంగా జీవించినాను మీకు ఇష్టం కానటువంటి విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి తీసివేయలేదు పారవేయలేదు పడగొట్టలేదు ఆశ ఆ పట్టణంలో ఉన్న వ్యతిరేకత అంతా తీసేసుకున్నాడు ఆ విధంగా దేవా నా జీవితంలో నేను అన్నీ తీసివేసుకోవటకు సహాయం చేయదేవా అని ప్రార్థన చేయండి అంత మాత్రమే కాకుండా దేవుని అధికారానికి లోబడింది ప్రభు నేను ఒప్పుకుంటున్నాను దేవా నువ్వు నా ప్రభు అని ఒప్పుకుంటున్నాను దేవా వినయకాల సమయంలో అని అంగీకరించండి ప్రభువును అంగీకరించండి దేవుని చిత్తం చేయడానికి సిద్ధపడండి మీ జీవితంలో దేవుని ఇష్టం ఏంటి దేవునికి ఏది ఇష్టము ఏమి చేయాలి నా జీవితంలో నా కుటుంబం ఏమి చేయాలి నా వ్యక్తిగతంగా నా యవన జీవితంలో నేనేమి చేయాలని ప్రార్థించండి 
దేవుని పైన పూర్తిగా ఆధారపడండి చాలామంది క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరికంటే దేవుడే గొప్పవాడు మీకు దేవుని దగ్గరికి రండి ఆయనతోనే సాన్నిహిత్యం కలిగి ఉండండి ఆయనతోనే సహవాసం కలిగి ఉండండి చివరిగా మన జీవితం ఏ విధంగా ఎట్లా ముగియాలనో అది కూడా ప్రార్థన చేయండి ఆశ జీవితం సరిగా ముగించలేదండి ఆశ సరిగా ముగించలేదు మనం సరిగా ముగించడానికి ఇదొక వార్నింగ్ ఇదొక హెచ్చరిక దేవుడు దాయి చేస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుని బిళ్ళమైన మనం అందరము మరొకసారి దేవుని వైపు చూస్తూ మనం మనము దేవునికి సమర్పించుకుందాం దేవుని కొరకు చేయాల్సిన పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ లోకంలో దేవుని కొరకు జీవించాల్సిన అవసరత ఎంతో మనం ఉన్నది మన దేశం కొరకు ప్రార్థించాల్సిన అవసరత ఎంతగా ఉన్నది మన సంఘంలో అన్ని విషయాల్లో మనం అందరం చురుకుగా పాల్గొనాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉన్నది దేవుని సేవకుల కొరకు ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరత ఉన్నది మన కొరకు మనం ప్రార్థించుకోనాల్సిన అవసరత కూడా ఉన్నది అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యంగా దేవుని చిత్తం ఏంటి నా జీవితంలో నా జీవితంలో ఇంకా దేవుని కొరకు నేను ఏమి చేయాలి నేను ఏ విధంగా బ్రతకాలి అనే తీర్మానం మనం చేసుకుందాం ప్రభు వైపు చూద్దాం ప్రభు చిత్తం చొప్పున జీవిస్తాం పరిశుధాత్మ దేవుడు మనందరికీ సహాయం చేయని గాక ప్రార్థన చేస్తాం ప్రేమ గల తండ్రి కృప గల దేవా మీకు స్తోత్రములు మీ వాక్యము కొరకు ఈ స్తోత్రములు ప్రభువ ఆశా జీవితాన్ని బట్టి దేవా మేము కొన్ని విషయాలు ధ్యానించినాం దేవా ఆయన మిమ్మల్ని సమీపించినటువంటి వ్యక్తిగా మేము చూసినాం తండ్రి తన జీవితంలో ఎన్నో పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మీ సహాయం కోరినాడు దేవా మీ చిత్తాన్ని జరిగించినాడు తండ్రి మీ అధికారంలోకి లోబడినాడు ప్రభు మీ పైన ఆధారపడి చివరి దశలో దేవా మీ దగ్గర విచారణ చేయకుండా ఈ లోకానుసారంగా వెళ్ళిపోయినటువంటి జీవితం ఇది ఒక గొప్ప హెచ్చరికగా మా అందరికీ దయచేసిన దేవుడు కృపగల తండ్రి ఇక్కడ వాక్యం ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దర్శించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ లోకము కంటే ఈ లోక పరిస్థితులన్నీ కంటే మీరే ప్రాముఖ్యమైన వారు దేవా మీరే ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిగా అందరి జీవితాల్లో ముందు ఉంచుకొని ముందుకు సాగుటకు సహాయం చేయమని మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు ప్రభునామంలో ప్రార్థించి స్థుతించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెను Thank you.